tres relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dirigieron una carta a Costa Rica en donde mostraron su preocupación por la aprobación legislativa del proyecto para brindar seguridad jurídica sobre huelgas. Los expertos señalan que en el texto actualmente analizado en la Sala Constitucional hay potenciales violaciones a los tratados de derechos humanos vigentes en Costa Rica. Entre las objeciones se encuentran la posibilidad de disolución de un sindicato, la prohibición de huelgas políticas sin especificar su definición, la prohibición de celebrar huelgas por motivos por los cuales ya se celebró una en el pasado, la reducción retroactiva de salarios en caso de declararse ilegal y la ampliación de la lista de servicios públicos esenciales. El contenido de este documento fue aplaudido por la ANEP, quienes señalan que esta opinión es vinculante y obligatoria para Costa Rica. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entró al debate, ¿verdad? Algo incluso muy penoso, muy penoso, ¿verdad? Muy penoso, sinceramente, para un país con la imagen que tiene de, de protector de los derechos humanos y ahora le vengan a decir, si usted saca adelante esa legislación, sepa lo que estos son los riesgos. Está cargada de violaciones a los derechos humanos. Y ya no lo decimos los sindicalistas, ¿verdad? Lo dicen las tres personas que en este momento saben más de derechos humanos en el planeta, que son esos tres señores que firman este comunicado. La reacción fue un balde de agua fría para los empresarios. No obstante, analizan que la opinión no es una posición oficial de las Naciones Unidas o de la Organización Internacional del Trabajo. Es un informe independiente, el cual ni siquiera ha llegado al Consejo de Derechos Humanos. ¿Cómo se recibe? Mire, con un poco de sorpresa. ¿Por qué? Porque estos temas, quien los debe de ver y los debe de analizar es la OIT. Y nos parece que los relatores están cayendo en un juego que no les corresponde. Estos relatores son parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mismo al que Costa Rica aspira a ser miembro, situación que podría poner entre la espada y la pared al Estado. Sería un contrasentido que si Costa Rica tiene esa aspiración, no cumpla con los mandatos que hacen los relatores en materia de derechos humanos, que son los que más conocen sobre esta materia y son los que le reportan al Consejo de Derechos Humanos, al Consejo de Derechos Humanos, ¿verdad?, eh, y Costa Rica debe cumplir sus obligaciones internacionales de buena fe con base en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Nos parece que don Albino una vez más juega con las palabras, juega con un tema que es muy sensible para el país, como es que Costa Rica efectivamente se incorpore en el Consejo de Derechos Humanos, ¿verdad? el cual Venezuela desea ingresar. Nos parece que mezclar las cosas no corresponde. En UCAEP señalan que ahora el Consejo de Derechos Humanos será el encargado de supervisar el trabajo de los relatores, examinará estos informes y determinará su valor, pudiendo incluso no aprobarlos.